Hier ist der Dominik von Picapio mit der Ehe und wir sind ja am Messestand von Hisense und beginnen mit Hisense neuem Premium-Produkt, dem 9600er mit Dolby Vision HDR mit ULED 3 Display, so nennt ähm, Hisense sein, sein Display, das mit direkter LED-Beleuchtung und Quantum Dot Nanokristallen quasi auskommt und dann einen weiteren erweiterten Farbraum bietet. Der TV schafft bis zu 1200 Nits, sollte sich also ideal für HDR-Aufnahmen eignen. Unterhalb des Displays ist direkt ein Soundbar ange eingearbeitet, der auch etwas mehr Klangvolumen abliefern soll. Einmal nach links gedreht, haben wir den 4K Lasercast TV. Zu diesem Gerät haben wir bereits ein Video gemacht, das wir auch auf YouTube zu bereitstellen werden. Ein Kurzdistanzbeamer, auch in nativer 4K-Auflösung mit einer 100 Zoll Fresno-Leinwand. Hier haben wir nochmal das Gerät, den 9600er von der Seite diesmal, gibt es aktuell nur in 65 Zoll. Auf der anderen Seite hatten wir noch ein sehr nettes Design und zwar hier handelt es sich um die 8000er Serie. Das ist quasi ja, der kleine Bruder von 9600er. Hier auch mit gebogenem Display, ordentlicher Farbwiedergabe und hier unten quasi so einen leicht abgeschwenkten Soundbar. Und an der Seite interessant hier der An-Aus. Button. Bisschen ähnlich wie von den Tastaturen, die man vielleicht vom, vom Mac kennt. Zumindest vielleicht davon inspiriert, das Design. Dann haben wir noch die 7000er Serie, die ist aber auf der anderen Seite quasi damit eröffnet. Hisense seine ULED 3 Serie, beziehungsweise seine ULED Serie des diesen Jahres. Weil hier haben wir nicht den erweiterten Farbraum und auch keine direkte LED-Beleuchtung. Hier eher das mittlere Preissegment. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden hier bei Heisens. Hier wird auch nochmal der 4K Lasercast durchgehend präsentiert. Und hier dürfen die Leute sich dann mit der PlayStation 4 FIFA 16 Vergnügen, natürlich mit dem 5.1 Surround System, das aber nicht im Lieferumfang des Projektes enthalten sein wird, das wird es dann auch separat geben. Schauen wir noch einmal weiter. Hier haben wir dann nochmal, hier leider keine, keine Angabe, was für ein Gerät es ist. Hier wird dann nochmal die neue Vida U ähm, Benutzeroberfläche gezeigt und auch die ganzen Apps, die damit funktionieren. Hier sieht man auch, Netflix wird uns unterstützt, Amazon Video wird unterstützt, YouTube in FK wird unterstützt, auch Chili oder ähm, Musikstreaming-Dienste wie dieser sind mit dabei. Und ich habe vor mir das schon mal kurz zeigen lassen, weitaus flüssigere Bedienung als die Vor dieses Vorgänger wieder. Und damit auch ein Schritt Richtung Nutzerfreundlichkeit und verbesserten Gesamtprodukt. Das war es eigentlich so ziemlich vom Hisense Stand. Hier haben wir noch, ah, hier haben wir noch diese, die Zwischen Zwischenserie, die 8600 mit gebogenem Display, auch mit Soundbar unterhalb vom Display in ordentlicher im Design. Dieses gibt es aber in 55 Zoll und in 56. Alle Informationen zu den neuen Geräten werdet ihr auch in einem Beitrag von uns auf WK für Mitte nachlesen können. Ich wünsche euch noch eine schöne Messe. Abonniert unseren YouTube-Channel, gebt uns einen Daumen nach oben und besucht uns auf WK für Mitte.